Belki ben görmem ama siz iki tane deprem göreceksiniz burada. Güneye doğru gidecek. Allah oradakilere yardım etsin. Biri Marmara, biri Bingöl Yedisu. Bu ikisi de deprem üretecek yani. Bunun artık indiri kaldırı yok. Tsunami konusu sıkıntılı İstanbul'da. Bu Marmara Denizi'nde 7.2 ile 7.4 aralığında bir depremin olması kuvvetle muhtemeldir. Ege tabii sıkıntı. Bu Ege bölgesi içerisinde benim gördüğüm en sıkıntılı yer İzmir. Yeni yapılan binaların hemen hemen tamamı deprem yönetmeliklerine uygun. Dolayısıyla bunlar da az hasar, orta az hiçbir hasar olmamasını bekliyoruz. Marmara'ya bindiğimde denizin altından geçerken aklıma bu geldi. Şu an dedim deprem olsa ben ne yapacağım? Marmaray zarar görür mü? Görür mü hocam? İstanbul'da ne Avrasya Tüneli ne Marmaray fay tarafından kesilmiyor. Ya bir deprem oluyorsa hissediyorsanız ben olsam çıkmam oradan. Allah korusun bir deprem olduğunda bana sorsanız nereye gidelim, en çok hasar nerede olmuştur? Avrupa yakasına gidin derim. Hatay Havalimanı e, terminal binasının camlarında bir tane çatlak yoktu biliyor musunuz? Önce tasarım, doğru tasarım, sonra para. Paran yoksa yapma. Bugün bizlerle kıymetli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Candan Gökçoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tabii gündemimiz e, deprem. Ne yazık ki aslında bizim için biraz tatsız bir gündem maddesi. Şimdi e, özellikle gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. İstanbul'da beklenen büyük bir deprem var. E, aslında o noktada da bazı hocalarımız ikiye ayrılıyor gibi görüyoruz. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi e, bazı hocalarımız İstanbul için çok büyük bir deprem bekleniyor diyor. Bazıları da e, aslında o fay hattının bir kısmı kırıldı. E, deprem beklenmiyor gibi yorumlar da yapılıyor. Şimdi İstanbul için bizim senaryomuz ne? Şimdi e, Ayşenur Hanım tabii ki e, bir takım e, akademisyenlerimiz çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalardan e, çeşitli farklı görüşler de çıkıyor. Çünkü evet. sınırlı ve veriyle ne kadar da çok çalışırsanız çalışın elinizde sınırlı bir veri var. Bu veriyle bir takım yorumlar yapıyorsunuz. Bu yorumlardan e, yorumlar da doğal olarak e, zaman zaman farklılıklar olabiliyor. Bunda bir beis yok. E, ancak bildiğimiz bazı şeyler var. E, bir takım doğal tehlikeler tekrarlanabilir olaylardır. Yani daha önce olmuştur. Bir bölgede daha önce bir deprem olmuşsa daha sonra benzer bir deprem daha olacaktır. En temel prensiplerden bir tanesi bu. E, şimdi İstanbul'a baktığınızda İstanbul'da meşhur 1509 depremi vardır ki Osmanlı kayıtlarına küçük kıyamet diye geçmiştir. Daha sonra 1788 deprem var vesaire var yani. 1890'larda olan deprem var. İşte 1912'de olan Mürefte depremi var. İstanbul'u etkileyen yine 1999 Kocaeli depremi var. Ama şimdi Kuzey Anadolu e, fay zonuna baktığınızda e, Bingöl Karlıova'dan başlayıp işte Saros Körfezi'ne kadar giden bir hat düşünün. Bu hatta parça parça bir sürü fayımız var, fay segmentimiz var. Bunlar son e, aşağı yukarı 100 yılda iki parça hariç tamamı kırıldı. Hangisi bu iki parça? Biri Marmara, biri Bingöl Yedisu. İkisi duruyor. Dolayısıyla bu ikisi de deprem üretecek yani. Bunun artık e, indiri kaldırı yok. Şimdi... Ee, hani tahminler baktığınızda 7 nokta İstanbul için konuşursak daha doğrusu Marmara için İstanbul demeyelim çünkü burada da bir hata yapıyoruz doğrudur bu İstanbul'u ciddi etkiler ama e, bu Marmara Denizi'nde e, 7.2 ile 7.4 aralığında bir depremin olması kuvvetle muhtemeldir. E, ne zaman olur bilemiyorum ama şeyini tamamlamıştır yani ömrünü tamamlamıştır. Evet yani artık, yani artık çok yaklaştı yorumları. Evet yani e, e, sizler gençsiniz sizler mutlaka görürsünüz de ben de görür müyüm bilmiyorum yani. Sizler bak- hayatınızda görürsünüz bunu yaşarsınız. Ee, ama bu şu demek değil yani şimdi e, sadece İstanbul değil bakın e, Kocaeli var Yalova var Bursa var Bandırma var Tekirdağ var yani Marmara'nın bütün çevresini etkileyebilecek kapasitede bir depremden bahsediyoruz. Ama tabii burada e, İstanbul'un kritik olmasının sebebi e, işte, e, daracık bir yerde 16 milyon nüfusun e, yaşıyor olması. Türkiye'nin e, işte ekonomisinin kalbinin döndüğü bölge. İşte bunu Kocaeli'ye doğru gidersek de yine çok ciddi sanayi tesislerimizin bulunduğu alan. 
E, o yüzden sıkışık bir alan burası ve kıymetli de bir alan. Türkiye açısından da önemli bir alan. Bu yüzden çok dikkat çekiyor bu bölge. E, ama ben şey açısından, e, senaryolar açısından karamsar değilim. Öncelikle, Hocam karamsarlık önce, değil, felaket ön, senaryoları var. Yani. Hayır, hayır. İstanbul'a ulaşmak mümkün değil yorumları yapılabilir, ya şimdi yapılıyor. Yapıldı, doğru. hatta ben hı hı. Twitter'da bir e, şey paylaşmıştım. E, ben bu görüşe katılmıyorum diye neredeyse linç edildim. E, <gülüyor> yemediğim hakaret küfürde kalmadı. Ama şimdi şöyle bakın olaya. E, şimdi İstanbul, e, İstanbul'un birçok erişim noktası var. Ya İstanbul'da bir kere bir boğaz var. İki tane yarım ada var İstanbul'da. Ve İstanbul'da iki hatta Atatürk Havalimanı bazı pistlerinde sayarsanız üç tane havalimanı olan bir yer. Ve İstanbul yani bir de çağımızda uçağınız var, helikopteriniz var, denizden ulaşım şeyiniz var, imkanınız var. Yani şimdi bunları hepsini çöpe attık. Ya Allah korusun İstanbul'da büyük bir deprem oldu. E, haftalarca insan buraya ulaşılamayacak ve insanlar açlıktan birbirini yiyecek. Böyle böyle bir senaryo yok. Ha şöyle İstanbul'un bazı eski semtlerinde e, daracık sokaklar var. Doğrudur. Orada bir bina yıkılırsa o sokağa araçla girmek gerçekten sıkıntı olabilir. Ya yani Bu gibi lokalde sıkıntı yaşayacak yerler var İstanbul'da. Yok değil. Ama bu bütün bir İstanbul'un e, başlı başına Harap olacağı, efendim İstanbul'a hiçbir şeyin ulaşam, ulaşamayacağı ve 16 milyon nüfusumuzun bir anda yok olacağı gibi böyle anormal uçuk senaryolar da gerçekten şey, akla ziyan senaryolar. Ya bunları kabul etmek mümkün değil. Bir de tabii son dönemlerde öyle ya da böyle yapıların bir bölümü kentsel dönüşümle dönüştürüldü. Yeni yapılan binaların hemen hemen tamamı ee, iyi mühendislik hizmeti almış ve e, şeyler e, e, ilgili deprem yönetmeliklerine uygun tasarlanmış ve yapılmış yapılar. Dolayısıyla bunlar da normalde hiçbir hasar olmamasını bekliyoruz. Bırakın az hasar, orta az hiçbir hasar olmamasını bekliyoruz. Artı İstanbul'un çok ciddi bir metro ağı var. Yeraltı yapılarında hasar beklemiyoruz. Hocam tam o noktaya gelmişken şunu da o zaman burada sorayım. Çünkü Buyurun. yeraltı yapısı deyince belki herkesin e, bu noktada bir fobisi oluştu. İşte metrodayken, e, Marmaray'dayken depreme yakalanırsam. Evet. Hatta evet. geçen hafta e, Marmara'ya bindiğimde denizin altından geçerken aklıma bu geldi. Şu an dedim deprem olsa ben ne yapacağım? Ya da ne yapabilirim? Marmaray zarar görür mü? Görür şimdi, mü hocam? Şimdi size şunu söyleyeyim. E, son yaşadığımız depremlerden yola çıkarak size cevap vereyim ben. İzin verirseniz. Şimdi son yaşadığımız depremlerde bölgede 100 tane ulaştırma tünelimiz var. Ve bu tünellerin önemli bir kısmı da sayısal olarak önemli bir kısmı da 1927-1937 yıllar arasında yapılmış. Yani Fevzi Paşa Diyarbakır e, Demiryolu projesi sırasında yapılmış. E, i̇ki tünelimiz hasar gördü. Biri karayolu, biri demiryolu ama yıkılmadı. Hasar gördü. Sadece bir tünelimiz yıkıldı. Niye yıkıldı o da biliyor musunuz? Fay kesti. Fay kestiği için yıkıldı. Şimdi e, yeraltı yapıları yüzey yapılarına göre depreme karşı çok daha dayanıklıdır. Çünkü e, yer altındaki e, yapıya etkiyen inme daha düşüktür yüzeye göre. Yani yer altındaki yapı o kadar hissetmez depremi. Yüzeydeki bir yapı kadar depremi hissetmez. Daha açık konuşmak gerekirse. O zaman en kritik e, e, özellikle yeraltı yapılarını etkileyen iki veya üç tane kritik husus vardır. Bunlardan bir tanesi fayın kesmesi. Şimdi İstanbul'da ne Avrasya Tüneli ne Marmaray fay tarafından kesilmiyor. Faya paraleldir bunlar ve fay aşağı yukarı e, şeyin bu yapıların 8-10 kilometre güneyinden geçiyor. Dolayısıyla... Bu yapıları fayın kesmesi mümkün değil. E, heyelan etkiler burada öyle bir durumda söz konusu değil. O yüzden e, gerek İstanbul'daki Marmara gerek şey e, ne derler Avrasya Tüneli. Ya bir deprem oluyorsa hissediyorsanız ben olsam çıkmam oradan. Depremin Daha bitmesini. Daha güvenli yani hocam. Tabii tabii depremin bitmesini Hı. orada beklerim. Tusuna mı riskli Dışa, içinde? Dışarı, çık, dışarı çıkarsanız kafanıza bir şey düşebilir ama orada hiçbir şey olmayacaktır. Yani bunun... Kesinlikle e, içiniz çok rahat olsun o yapıları kullanırken hiç 
En küçük bir şeyiniz olmasın. Tsunami konusu sıkıntılı İstanbul'da. Onu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü Şimdi deniz kenarında evi olanlar da doğrudur. merak ediyor. Ee, şöyle e, aşağı yukarı bundan 15 sene evvel falan uluslararası bir dergide benim de birinci yazar olduğum bir makalede biz bunu yayınladık. Ee, Şimdi İstanbul'da normalde bu fayın karakteri gereği tsunami yaratmaz. Ancak e, özellikle e, e, şeyin e, denizin kuzey kıyılarındaki olan bölgeler Tuzla'dan başlayarak daha batıya doğru giderseniz çok devasa yer altı, denizaltı eylanları var. Şimdi bu depremler bu denizaltı eylanlarını tetikliyorlar. Denizaltı eylanını tetikleyince bu tsunami'ye sebebiyet veriyor. Evet bir tsunami tehlikesi var İstanbul'daki güney sahillerden bahsediyoruz. Marmara sahillerinde. Tsunami birkaç metreye kadar çıkma ihtimali var. E, nitekim 1509 depreminde yine o küçük kıyamet diye söylenen depremde Osmanlı kayıtlarında denizin çok fazla kabardığı kıyıları su bastığından bahseder. İşte o da aslında o tsunami'dir ve e, bunun temel sebebi de Marmara kuzeyindeki ya da İstanbul güneyindeki deniz tabanı heyelanlarıdır. Çok ciddi heyelanlar var. Çok büyük heyelanlar var. Bunlar tsunami'ye sebebiyet Peki. verebilir. E, bu arada hocam daha önce sizin de bir paylaşımınız vardı. E, faylar doğudan batıya harekete geçti açıklaması için tepki göstermiştiniz. E, bari batıya giden fayların yolunu da söyleyin gibi bir tepkiniz olmuştu. Şimdi bu noktada şunu da sormak istiyorum. İlçe de paylaşılıyor zaman zaman. İşte örneğin e, şu ilçede şu konumda e, deprem daha çok hissedilecek. Şu ilçede daha az hissedilecek. Hatta bu emlak fiyatlarını da etkilemeye başladı. İşte Zeytinburnu evet. deprem riski var. E, daha düşük fiyatlar ya da başka bir yerde daha yüksek gibi. Bu nokta da tam koordinat vermek şimdi, mümkün şimdi, mü? Şimdi bunlar şöyle. E, söylenenlerde açık söylemek gerekirse doğruluk payı var. Ama e, kesin araştırmanızı bölge bazlı yapıp kesin verileri e, ortaya koymadan bunu tariflemek doğru değil. E, şimdi deprem konusuna bakacak olursak e, Ayşenur Hanım biz depremin fiziğini biliyoruz. Yani, ama Şimdi depremin bir fiziği var, bir de matematiği var. Fiziğini biliyoruz da matematiğini tam olarak bilmiyoruz. Oradan da neyi kastediyorum? Bir takım o fiziksel süreci oluşturan e, e, olayı tarifleyebiliyoruz. Onu bir matematiksel modele dönüştürüyoruz. Ama aradaki o matematiksel modeli çözecek bazı parametreleri kesin olarak bilmiyoruz. Kesin olarak bilemediğimiz için de e, dolayısıyla kesin konuşmak da mümkün olamıyor. Şimdi e, evet zemin şartları önemlidir. Yani çok kabaca söyleyecek olursak. Kayalık zemin mi, gevşek zeminler mi? Evet gevşek zeminler depremi daha fazla hissettirir, daha uzun süreli hissettirir, dalga boyu daha yüksektir. Sismik dalgaların hızı düşük, düşer burada. Düştüğü için ivme yükselir. Depremin süresini daha fazla hissedersiniz, daha yıkıcıdır. Ama bu tek başına yeterli değildir bunu böyle söylemek. Ee, eğer e, bulunduğunuz yapı e, bu hususları dikkate alarak tasarlanmış bir mühendislik hizmetine e, masar olmuşsa e, hiçbir problem olmayacaktır. Yani paradigma şöyle değişti aslında. Eskiden paradigmamız neydi? Ama yani deprem oluyorsa cana gelmesin, mala gelsin, bina hasar alsın, evet. çatlasın, patlasın ama canımızı kurtaralım gibi bir paradigmamız vardı. Şimdi şunu söylüyoruz. Ya bina niye hasar alıyor depremde? Depremde bina hasar almaması gerekir. Deprem nasıl ki her yağmurda çatı delinmiyorsa her depremde de binanın hasar almaması gerekir. Dolayısıyla yani düzgün mühendislik hizmeti e, almış hiçbir yapı depremde hasar almaz. Çok özel durumlar hariç depremde hasar almaz. Yani önceden e, dediğiniz gibi bina yıkılsın aman ben içinde sağ kalayımdı evet. planımız. Ama şimdi siz diyorsunuz ki bina neden yıkasın? Bu kadar evet, imkan var. Tabii. Orada da e, hedefimiz zeminle yapı uyumunu mu sağlamak? Yani Bravo. depremle nasıl mücadele edilir diye şimdi, sorayım hocam. Şimdi e, bu hikaye aslında e, basit gibi görünen zor bir hikaye. Nedir? Doğru yer seçimi yapacaksınız. Çünkü bu özellikle e, Maraş depremleri, 6 Şubat Maraş depremleri bize birçok şeyi daha öğretti. 
bazı e, görüşlerimizi daha değiştirdi diyeyim. Yeni bir şeyler daha öğrendik bu depremlerden. Bir doğru yer seçimi yapacaksınız. Çünkü e, yapılar ya da e, e, infrastructure dediğimiz işte yollar, elektrik hatları, efendime söyleyeyim e, kanalizasyon sistemleri, e, işte su hatları vesaire gibi e, yaşam hatları mı diyoruz bunlara? Bu yaşam hatlarının yer seçimini doğru yapmamız gerekiyor. Bir kere orada başlıyor. Çünkü sadece deprem ivmesinden zarar görmüyor yapılar. Fay atımından zarar görüyor, sıvılaşmadan zarar görüyor, heyelandan zarar görüyor. Efendime söyleyeyim kaya düşmesinden zarar görüyor. Ya düşünün Bektaşlı köyünde, şeyde, Kırıkan'da bu depremde, Bektaşlı köyünün başına resmen kaya yağdı ve 51 kişi sadece kaya düşmesinden öldü bir köyde o depremde. 51 kişiyi sadece kaya düşmesi. Yoksa binalar falan yıkılmamış, hiçbir şey olmamış ama binaların tepesine dağdan gelen kayalar indiği için 51 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiş. Yani ne diyorum? Yeri doğru seçeceğiz bir kere. Yeri doğru seçtikten sonra Efendim oranın e, zemin etütleri ve depremselliği doğru tariflenecek. Ondan sonra e, temel tasarımı ve yapının e, statiği doğru tasarlanacak ve dinamiği doğru tasarlanacak. Ve o projeye uygun da yapıyı yapacaksınız. Şimdi baktığınızda ne kadar kolay değil mi? 4-5 maddeyi saydım, e, konu kapandı. Evet. Ama işte bu 4-5 maddeyi <gülüyor> gerçekleştirmek için bir e, eski yerleşimlerimiz var. Yani işte Antakya. Ee, Antakya niye bu kadar hasar gördü? Ee, çünkü aslında fayın üstüne oturmuyordu. Fayın biraz da güneyinde kalıyor Antakya. Ama ne oldu Antakya'da? Ee, çok ciddi gevşek zeminler, suya doygun zeminler, aşırı sıvılaşma ve aşırı zemin büyütmesi. Yani e, deprem ivmesi 1.2C'ye kadar yükseldi Antakya'da. Bu ne demektir? Yer çekimi ivmesinin bir C olduğunu düşünürseniz, yani bizi tutan, dünyaya yapıştıran o yer çekimi ivmesi var ya, onun da üstüne çıkan bir ivme yatayda geldi. İşte o da zemin koşullarından kaynaklanıyor. Antakya'daki zemin koşullarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla en büyük hasarı Antakya aldı. Yani şeyin merkez üssü bakın, Depremin, Pazarcık depremindeki, sabah olan depremdeki merkez üssü neresi? İşte Narlı. Narlı, e, kuş uçuşu Antep'e e, 25 kilometre. Peki e, Antakya'ya ne kadar? 100 küsür kilometre. Antakya yerle bir oldu. Antep'te birkaç kötü bina hasar aldı gitti. Ha, şimdi arasındaki fark ne? E, Antakya ile Antep'in. Antakya olduğu gibi... Gevşek zeminler üzerine oturan yani Amik Ovası'nın devamı işte Asi Nehri'nin taşıdığı gevşek sedimanlar ve su seviyesi oldukça yüksek. Dolayısıyla burada her türlü olumsuz zemin şartları e, bulunduğu için depremin etkisi çok büyük oldu burada. Ama tam tersi Antep'te Antep kayalık bir e, çoğunluğu kayalığa oturur e, ve orada nispeten e, kıyaslanamayacak kadar düşük bir hasar oldu. Aynı şekilde Adana'ya gidin. Adana çok daha uzak ve Adana'daki hasar Antep'ten daha fazla. Yine Adana'da işte evet. o Çukurova'nın, Seyhan ve Ceyhan Nehri'nin taşıdığı gevşek sedimanlar üzerine oturan bir şehir. Dolayısıyla bunu dikkate almadan yaptığınız her yapı başınıza beladır. Peki hocam zeminden bahsetmişken şimdi özellikle siz zemin faktörünü e, diğer taraftan verdiniz. Şimdi İstanbul için de sorayım dedik ya işte riskli risksiz ilçeler paylaşılıyor. E, İstanbul'da e, bu, bu zemin tehlikeli ya da güvenli diyebileceğiniz noktalar var mı? Şimdi nokta bazlı konuşmayı doğru bulmam. E, aslında şimdi bunun spekülatif bir tarafı var. E, hem insanlara korku vermek hem efendime söyleyeyim Valla bu işin emlak fiyatlarına kadar gider bu iş. Arsa evet, fiyatlarına hocam, kadar gider. Yani, yani bu işten o, o, o yüzden, göre o yüzden ben e, lokasyon ismi Hı-hı. vermem. Ama peki e, yapı tipini o zaman. Şöyle, şöyle yo, yo, onu şöyle söyleyebiliriz. Çok genel olarak konuşabilirim. Mesela İstanbul'un e, Anadolu yakasındaki 
zeminler çok daha yüksek dayanımlı zeminlerdir. Çok daha rigid zeminlerdir. Dolayısıyla depreme karşı daha yüksek performans gösterir ama Avrupa yakası ve özellikle de işte o çekmece gölü ve oradan kuzeye doğru gitmeye başladığınızda daha gevşek birimler vardır. Yani hani Allah korusun bir deprem olduğunda hani istemeyiz. Ama direkt bana sorsanız nereye gidelim en çok hasar nerede olmuştur Avrupa yakasına gidin derim. Yani Anadolu yakası nispeten daha şanslı göreceli olarak ama tek başına buna bakarak ee, bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü e, yapılaşma çok önemli. Yani e, o zemini dikkate alarak şeyi gerçekleştirirlerse eğer mühendislik yapılarını gerçekle işte yap, binaları hiçbir şey olmaz. Size yine Hatay depreminden şey Maraş depreminden örnek vereyim. Hatay Havalimanı Hatay Havalimanı e, terminal binasının camlarında bir tane çatlak yoktu biliyor musunuz? Pist boydan boya kırıldı ama terminal binasında bir tane çatlak yoktu. Bırakın kırığı. Devasa bir bina, her tarafı cam. Etrafındaki zemin ova bir metre çökmüş. Bina yüksekte duruyor. Yükseğe çıkmış bina göreceli olarak. Çünkü altı e, tamamen sıvılaşmış her taraf. Dolay- sıvılaşma sonucunda çökmüş. Fakat e, e, bina yapanlar e, gayet güzel zemin iyileştirmesi yapmışlar. Zemin iyileştirmesiyle yetinmeyip kazık temellerini yapmışlar. Bina hiçbir şey olmamış. Ya yani çok güzel bir örnektir. Yani e, sadece evet zemin problemli doğrudur. Daha fazla para ister. Bir miktar daha fazla para harcamanız gerekir ama doğru yaparsanız bir şey de olmuyor işte. Buyurun gidin. E, canlı deneyini yaşadık. Yani demin size söyledim. Bölgede 1.2 G ivme oldu. Amik Ovası neredeyse tamamen sıvılaştı. Koca Ova tamamen sıvılaştı. Ovanın ortasında hatta eski gölün üstünde hiçbir şey olmadı. Hocam e, şöyle bir örnek de görmüştük. Şimdi Kahramanmaraş'ta özellikle sağında solunda binalar yıkılmış. E, bu tabak çanak satan bir mağaza. Çatalların yeri dahi değişmemişti. O görüntüler çok gündem oldu. E i̇şte yani e, bunlar hep den- e, canlı deneyler. Canlı deneysel sonuçlar. Yani bir tane binayı adam gibi e, prensiplerine, mühendislik prensiplerine uygun olarak yapmış. Dediğiniz gibi oradaki tabak çanağın bile yeri değişmemiş ama sağındaki solundaki binalar göçmüş. Yani dolayısıyla İstanbul içinde döne döne aynı şeyi söylüyoruz. İstanbul'da da mühendislik hizmeti almış yapı çok. Şimdi e, Maraş bölgesi ya da e, işte o deprem bölgesi diyoruz artık 6 Şubat depremlerinin etkilendiği bölgeyle İstanbul'u kıyaslarsanız e, İstanbul'un mühendislik hizmeti çok daha yüksek. Çok yüksek. Çünkü İstanbul'da hem e, ilgili mühendis e, insan kaynağı var hem de göreceli olarak yine kıyaslarsanız İstanbul'un e, kişi başına düşen milli geliri çok daha yüksek. Dolayısıyla İstanbul'da yapılan binalara daha fazla para harcanabiliyor. Meale. Harcanmalı en azından belki de Ben hocam. yani yeni yapılan bir çok bakınca binaya baktığımda... Şöyle bir bakınca da bu arada hocam camdan dışarı bakınca etrafımızdaki çoğu bina yeni görünüyor i̇şte. bu civarlarda. Evet evet bu civarda mesela. Evet. Artık e, sent sent mi kentsel dönüşümde gitgide bir dönüşüm şimdi, yenileşme Evet bir, bir, bir, kentsel, bir kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Özellikle belli bölgeler belli. Ya yani İstanbul'da lokal belli bölgeler sıkıntılı bir kere. Bunu, bunun Özellikle o noktaların isim, tespiti de. İsim vermeyelim ama bunu e, aslında... Eminim ki Çevre Şehircilik Bakanlığı da biliyor. Bunu eminim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de biliyor. İlçe belediyeleri de biliyor. Hepsi biliyor bunu. Yani bunu herkes biliyor. Yani yetkili olan ya da elinde verisi olan herkes biliyor. Dolayısıyla bizim uzaktan bakan bir üniversite hocası olarak bizim bunlara tavsiyemiz ya vakit geçirmeden önceliğinizi bunlara verin. Çünkü ne kadar... Tamam yani bir depreme hepsini yetiştiremeyebilirsiniz. Ama siz ne kadarını yaparsanız riskiniz o kadar azalmaya başlar. Risk Riski düşürürsünüz. Yani bin tane problemli binanız var. Bunun on tanesini yaparsanız, pardon yüz tanesini yaparsanız o problemli bina sayınız dokuz düşer. 
800'e düşer, 700'e düşer. Dolayısıyla ne kadar binanız hasar almadan ayakta kalırsa bu sefer arama kurtarma çalışmalarını da o kadar hızlı, seri ve başarılı yaparsınız. Hani arada bazı binalar göçse bile o binalardan çok hızlı bir biçimde insanları kurtarabilirsiniz, insanlara destek olabilirsiniz. Çünkü komşular ayakta. Allah korusun yani bir bölgenin tamamen yıkılması demek, komşuların da birbirine yardım edememesi demek, lokal otoritenin yıkılması demek, işte lokal belediyenin, lokal kaymakamlığın, valiliğin yıkılması demek. Dolayısıyla yani bunların da ne kadar ayakta kalırsa, şey ne kadar çoğunlukta olursa ayakta kalanlar, hasar alanlar azınlığa düştükçe riski düşürmüş oluyoruz. O yüzden... Ya bir an önce bir tane bile yapsanız bu bir kardır, bu bir avantajdır. Onun için e, bunu bence ihmal etmemeler lazım. Bu kentsel dönüşüm meselesi özellikle bu metropollerde. Şimdi hep İstanbul'u konuşuyoruz ama İzmir için de geçerli bu. Ben Bursalıyım hocam. Ailem şu an Bursa'da mesela. Bursa, Bursa da beni çok korkutuyor. Bursa, Bursa için de geçerli. Bazı noktalarında çünkü artık İstanbul'da Bursa olduğu gibi daracık sokaklar, tabii, üst üste tabii. binalar ve çok eski. E, evet yani... E, Hatta Bursa'da şimdi bir projede çalışıyorum. Geçen aynen şu lafı söyledim. Tasarım aşamasındayız bir projenin. Tabii oradaki mühendis arkadaşların hepsi benden daha genç. Dedim ki ya arkadaşlar bakın. Demin bu şeyin başında söylediğim, mülakatın başında söylediğim sözü onlara da söyledim. Belki ben görmem ama siz iki tane deprem göreceksiniz burada. O yüzden tasarımınıza mutlaka dikkat edeceksiniz. Böyle ya hocam şunu yapmasak bunu yapmasak gibi şeylere girdiler. Hayır dedim. Asla. Asla. Bu, bu, bu, bu işlerde tasarruf olmaz. Ya bu konularda tasarruf olmaz. Şeyinize e, çünkü Allah korusun kocaman bir yapıda bir hasar verdiğiniz zaman ya şu yapıyı düşün içinde bulunduğumuz. Bunun maliyetini düşünün, yaşayan insan sayısını düşünün, içinde bulunan insan sayısını. Siz diyorsunuz ki ben işte ne bileyim bu, bunun maliyeti bir milyar. Efendim ben bunu 900 milyona mal edeceğim. Yok. Böyle bir dünya yok. Yani e, modern mühendislik bunu kabul etmiyor. Bunu kabul etmiyor. Yani para sonra konuşuluyor. Önce tasarım, doğru tasarım, sonra para. E paran yoksa yap. Paran yoksa yapma. Hocam şimdi bu arada Türkiye'nin mevcut bir fayatta haritası var. İşte orada yeşil renkte gördüğümüz noktalar var, kırmızı gördüğümüz noktalar var. Mesela yeşil olarak gördüğümüz Konya var ama orada da 5.5 büyüklüğünde depremler evet. meydana geldi. Bu arada Malatya'da da deprem meydana geldi dün 5.2 olarak. Doğru. Onu da sorayım. Bir de Türkiye'nin fay haritası işte yeni fay hatları keşfediliyor, güncelleniyor. Fay haritamızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi, şimdi e, ak, aktif fay haritamız var. Evet. E, e, Anadolu çok e, teknoloji çok aktif Anadolu'nun. Sürekli bir hareket var Anadolu plakasında. Ama e, yeni faylar oluşmuyor tabii. Var olan bir takım faylar var. Şimdi e, her fayında bütün detayını bilemiyoruz tabii. Zaman içerisinde e, bunlar çalışılıyor. Ve bazen de işte deprem olunca Aa, burada da bir aktif fay varmış. Ya da fayı biliyoruz da ha bu da aktifmiş. Şimdi aktif dememiz için fayın... E, İki standartımız var. Bir son 10 bin yılda veya son 2 milyon yılda bunun deprem üretmiş olması gerekir. Özellikle de son 2 milyon yılda büyük bir deprem üretmiş olması lazım ki buna aktif fay diyebilelim. Bir de tabii Holosen dediğimiz artık insanlığın yaşadığı çağ olan son 10 bin yılda deprem üretmiş olması gerekir. Dolayısıyla bazı fayların dönüşüm periyodu aktif oluyor ama dönüşüm periyodu 10 bin yıl, 15 bin yıl, 20 bin yıl, 30 bin yılda bir deprem üretiyor. Şimdi e, siz tabii ne aletsel dönemde ne tarihsel dönemde bunun ürettiği depremi bilmiyorsunuz. Hı hı. 30 bin yıl önce bir deprem üretmiş. Sonra geliyor işte bizim yaşadığımız dönemde bir deprem üretiyor. Dolayısıyla bunlar sürekli yeni veriler geldikçe e, bunlar güncelleniyor. Yani Maden Tetkik Arama Enstitüsü e, Genel Müdürlüğü'nün hı hı. aktif teknolojik grubu var. Sürekli bunlar her yaz aylarca araziye giderler, fay kazıları yaparlar, işte bu deprem kayıtlarını alırlar. Ona göre yeniden 
Ya bu yeni bir şey değil. Sürekli bu e, güncellenen bir şey. Hı. Yani bizim Aktif yeni faaliyet keşfedildi dediğimiz, dediğimiz aslında dedi, yeni evet, verilerin sürekli güncelleme. gelmiş olması. Evet, Güncel. Yeni veriler geldikçe o güncellenir. Artı deprem tehlikesi de güncellenir. İme değerleri güncellenir. Onlar sürekli yeni depremler. Mesela daha önce ölçtüğümüz 1.2G gibi bir Hı. ivmemiz yoktu. Ama şimdi var. Hatay'da ölçtük. E şimdi buna göre yeniden bu şey ivme değerlerinde yeniden güncellemeler yapılıyor. Yani bunlar yeni bir şey değil. Uzun süreden beridir bu e, yapıla gelen bir şey sadece bize de özgü değil. Yani dünyada bu bilim böyle yapılır. Dolayısıyla bazen tabii bu haber oluyor şeylere. Ne derler işte e, basına öyle olunca sanki yeni faylar keşfediliyor. Yani sürekli devam eden bir süreç bu. E, onun için... Ya bakarsınız 3 sene sonra aktif fay genel karakteri değişmez yalnız onu Hı-hı. söyleyeyim. Yeni bir takım eklemeler yapılır. İme değerlerinde bazı düzeltmeler yapılır. Yeni bir takım değişiklikler yapılır ama genel karakteri biz bir deprem ülkesiyiz. Depremlerimiz oldu, olmaya devam edecek. Bu söylediğim şeyler biraz da işin teknik tarafı. Ona da çok fazla girmeye gerek yok. Peki yani şimdi hocam... Dikkat edeceğimiz nokta İstanbul dedik. Siz illeri saydınız. İşte Kocaeli, Bursa yanında dikkat edecek iller. Ee, onun dışında far- uyaracağınız başka bir nokta var mı? Yani şu fay şuradan geçiyor. O noktaya da dikkat edelim, edelim şimdi, dediğiniz şimdi, bir yer. Konu, konu, konu dediğimiz bakın e, Marmara'dan bahsettiğimiz için bu Marmara Hı. çevresi. Yani aslında Marma beklediğimiz deprem Marmara depremi olacak. İstanbul depremi değil. Marmara Hı. depremi. Marmara Denizi içinde olacak bu deprem. Dolayısıyla Marmara'nın çevresi bundan etkilenir. Şimdi Bingöl Yedisu var. Hı-hı. Dediğim gibi yani Kuzey Anadolu fayı üzerinde kırılmamış ya da işte e, sismik boşluk olarak bekleyen, deprem üretmeyi bekleyen iki tane ana e, parçamız var. Bunlardan bir tanesi Bingöl Erzincan arasındaki Yedisu, diğeri Marmara. Şimdi bunu bildik. Bunun dışında Doğu Anadolu fay zonu üzerinde aslında e, neredeyse turunu tamamladı orası. Orasının mesela şey için kabaca 200-250 yıl denir Kuzey Anadolu fayı için bu dönüşümün hmm. tekrar oluşması için. Denir değil de işte bu GPS hızlarından tespit edilir. Bir de e, e, Doğu Anadolu fayında hız biraz daha düşüktür. Burada da e, 350-400 yıl hatta yer yer 500 yıla kadar çıkar. 500 yılda bir bu turunu tamamlar. Bizim Doğu Anadolu fay zonumuzda birkaç ufak tefek parça hariç turunu tamamlamış durumda. Ancak şimdi bakın e, çok kritik bir şey var. E, şimdi bu pazarcık depremi aslında Doğu Anadolu fay zonu üzerinde başlamadı. Ölü Deniz fayı üzerinde başladı bu deprem. Tabii. Hocam Ölü Deniz, Deniz deyince bu arada Ege için de bir risk şimdi, var mı? Şimdi Ölü Denizi söyleyeyim. Ölü Peki. Deniz dediğim e, güneye giden. Hı hı. E, i̇şte bizim Narlı'dan hı hı. ta Akabe Körfezi'ne kadar giden. Yani Narlı, Amikovası'nın doğusu, devam edin Suriye, Laskiye, Lübnan, İsrail, Ürdün, nihayetinde Akabe Körfezi. Akabe Körfezi'ne kadar giden bu fay zonu 250 yıldır suskun burası da. Şimdi ilk şeyi Narlı fayıdır bunun en kuzeydeki parçası ve bizim topraklarımızda. Narlı fayı 6 Şubat'ta kırıldı. Deprem üretti. Artık bunun güneye doğru gitmesini bekliyoruz. Hı hı. Güneye doğru gidecek. Allah oradakilere yardım etsin. Suriye, e, Lübnan, işte dilim varmıyor ama... E, e, işte e, Ürdün, e, Filistinli kardeşlerimiz hı hı. yani o bölgeyi etkileyecek bir hı hı. deprem beklentimiz var. O bölge sıkıntılı. E, Ege, Ege tabii sıkıntılı. Ege sıkıntılı. Yani Ege bölgesi de bizim için sıkıntılı ve bu Ege bölgesi içerisinde benim gördüğüm en sıkıntılı yer maalesef oradaki metropolümüz. İzmir. İzmir. Maalesef İzmir. Yani İzmir'de de yapılaşmanın e, bir an önce elden geçirilmesi, bir an önce e, şey yapılması, nasıl söyleyeyim, e, kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi. Bakın İzmir'de e, 2020 depreminde hatırlarsanız İzmir'e 100 kilometre mesela. O İzmir depremi değil. 
Te, Yunan adasında oldu deprem. Ona rağmen İzmir'de İzmir'de bir bakın kaç yaptı. tane bina Hı. yıkıldı ve 130 kişi hayatını kaybetti Bayraklı'da. Yani orası olduğu gibi kötü bir zemin. Yani bir takım çalışmalar eminim yapılıyordur ama buranın da bir an önce e, e, dikkat edilmesi lazım. Yani bunu, bunu söylerken ben ey halkım siz dikkat edin demiyorum aslında. Ya yani ne yapsın vatandaş yani İyi deprem geliyor da el, gitsin fay mı tutsun ne yapsın yani vatandaşın yapacağı bir şey yok ama e, bunu söylerken hani yetkililer bizi duyar da belki ya evet burada da böyle bir sıkıntı varmış buna bir öncelik veririz. Hani e, merkezi hükümetimiz veya işte yerel e, yöneticilerimiz veya oradaki ne bileyim diğer yetkililer evet. her kimse duyar da şey yapar diye söylüyorum bunu. Yoksa yani dikkat çekiyoruz da. Bu söylediklerimizin gerçekten vatandaşla doğrudan bir ilişkisi yok. Yetkilileri daha çok bağlıyor. Evet bir noktada evimizi kontrol ettirebiliriz. İşte dediğiniz gibi sağlam yaparız vesaire ama belki de yönetim bazında organize edilmesi gerekiyor. Şimdi şimdi vatandaştan şunu beklemek doğru değil. Ya sen git evini sağlam yap. Ya bu, bu çok böyle nasıl söyleyeyim? Akla yatkın bir beklenti değil. Yani bunu e, doğru dürüst kontrol etmek zorundayız. Yani otorite her kimse, işte e, bakanlık mı, belediye mi, fen işleri mi, her kimse bunu çok sıkı kontrol etmesi gerekir. Zaten bizim aslında düzenlemelerimiz, e, e, yasalarımız, yönetmeliklerimiz çok güzel. Oldukça iyi. Yeter ki bunu... Doğru kontrol edelim, buna uygun yapalım. Hı hı. Hocam bu arada e, Malatya'da en büyük 5.2 olan 3'er dakika arayla 2 deprem de meydana geldi. Tabi bu da e, acaba daha büyük bir depremin habercisi mi yoksa e, artçı olarak mı bu noktada ne söylersiniz? Şöyle, şöyle e, daha büyük bir depremin habercisi değil tabii bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. E, korkulacak bir şey de yok, onu da söyleyeyim. E, ama e, şimdi kocaman depremler oldu, çok büyük depremler oldu. Bu fay dediğimiz şeyler tek bir çizgi değil. Etrafında minik minik bir takım başka kırıkların da olduğu bir ana kırık var. Bir de etrafında küçük küçük 3 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre uzunluğunda. Hatta bizim ona fay bile demediğimiz, sahada gördüğümüzde çok da önemsemediğimiz. Küçük küçük bir sürü kırık var etrafında. Çünkü böyle jiletle kesilir gibi kesilmiyor bu. Koca plakalar hareket ediyor. Etrafında bir e, tali faylar oluşuyor, tali kırıklar oluşuyor. Dolayısıyla bu kırıkların bir tanesinin üzerinde meydana geldi bu. Bunu artçı olarak, e, çünkü ozon içerisinde olduğu için bunu artçı olarak kabul ederiz. Yani Peki. Çünkü artçıların bu e, böyle 4-5 büyüklüğünde bir sürü artçı oldu. Bunların birçoğu zaten böyle. Evet. Birbirine benzer e, karakterde depremler. Dolayısıyla hani buralarda bu tip artçılar... Bir süre daha devam edebilir ama yoğunluğu geçti. Ama tek tük de olsa bu tip şeyler devam edebilir. Burada tek söyleyeceğim şey henüz daha e, e, ağır hasarlı veya orta hasarlı birçok bina var. Henüz daha yıkılmayı bekleyen. E, dolayısıyla bunlardan gene de uzak durmakta e, fayda var. Allah korusun bir tanesinde böyle zaten zor duran bazı binalar şey yapabilir, yıkılabilir böyle talican kayıplarına sebebiyet vermesi yani. Hı hı. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Hem sizlerin verdiği bilgileri hem de uyarıları dikkate almak dileğiyle diyelim. Hı hı.